ഹലോ ആൾ വെൽക്കം ടു വൺസ് ക്ലാസ്സസ് സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ സീരീസ് പ്രോഗ്രാമാണ് ഇലക്ട്രിക്കലിൻ്റെ അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഓവർസിയ ഗ്രേറ്റ് ടൂലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്നായിരുന്നു ഹാർബർ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്വസ്റ്റ് പേപ്പർ കോഡ് സിക്സ്റ്റി ടു ബാർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി സോ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ മൂന്ന് സെഷൻസ് ഓൾറെഡി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതാണ് ഇത് സെഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് സെഷൻ നമ്പർ ഫോറിൽ നമ്മളൊരു ടെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൺ ബൈ വൺ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ദ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ആൻ ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അതായത് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ എന്താണ് നോർമലി അപ്പോൾ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണം അപ്പോൾ നോർമലി ഇൻസുലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻസുലേറ്റിംഗ് ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻസുലേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഏതൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു വിക്ക് സ്റ്റാൻഡിങ് ലിമിറ്റ് ഉണ്ടാവും ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ലിമിറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ടിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിൻറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡൈലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ആസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ല എന്താണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ല പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് അല്ല പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ല പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എ സി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജിനാണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയോഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗൈൻ ഡയോഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഡയോഡിന് ഒരു അതിനെ വിക്ക് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പി ഐ ബി പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രെങ്ത് ഇത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലിമിറ്റ് ഇത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ടിങ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമലി നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പം ഇറ്റ് ലൂസ് എസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എന്താ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ബൈ ആർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് കൂളോമ്പല്ല കൂളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻ കൂളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെൻട്രി അല്ല ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജെഡ് ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഗീൻ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ബൈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് മോ പറയാറുണ്ട് ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സീമെൻസ് അപ്പം ഇത്രയാണ് എന്ത് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന
എക്സ്ട്രാ അഡീഷണൽ ലോഡ് ചെയ്യുമെന്നാണ് കൂടുതൽ കറണ്ട് സപ്ലൈയിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യും അപ്പോഴെന്താണ് എക്സസ് കറണ്ട് വന്നു സോ എക്സസ് കറണ്ട് വരുന്ന രണ്ട് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓവർലോഡും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കേസസിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് നമ്മളുടെ ഫ്യൂസ് സർക്യൂട്ടിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ ആൻസർ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് വർക്കിംഗ് ഓഫ് എ ട്രാൻസ്ഫോമർ അതായത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു മൂവിംഗ് പാർട്സും ഇല്ല അതിനകത്ത് ലെവൻസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫാരഡേസിലൂടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്ന പോലെ വെനവർ ദ കണ്ടക്ടർ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ കണ്ടക്ടർ മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും ആ കേസിലാണ് എന്താ ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും വേരിയിങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് സോറി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഡൈനമിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനമിക്കും അഗെയിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കോയില് തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്ന ഈ സപ്ലൈ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിലിനകത്താണ് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നൈബറിംഗ് ആയിട്ട് വേറൊരു കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ നമ്മളുടെ നൈബറിംഗ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോയിലിനകത്ത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരും ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോയിലും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈമറിക്കകത്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡറിയിലാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈബറിംഗ് കോയിലാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അകത്ത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ്
കളർ കോഡിൽ നിന്നും റെസിസ്റ്റൻസ് കമ്പിടി കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമ്പിളാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്ന് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വന്നിട്ട് ബ്രൗൺ റെഡ് റെഡ് പിന്നെ ഒരു ഗോൾഡ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ കോഡ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാനൊരു കോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദി ബി റോയ് ഗ്രീക് ബ്രിട്ടീഷ് കിൽ ഹാസ് വെരി ഗുഡ് വൈഫ് ഒരു കോഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് എന്താണ് നമ്പറിങ് ഞാൻ കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് സീറോ കൊടുത്തു സീറോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദിസ് ദ ബ്ലാക്കിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റിലാണ് എൻഡ് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു ഫോർ വൈറ്റ് പിന്നെ വരുന്ന ബി ആണ് ബി ആണ് ബ്രൗൺ ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ഒ ഓറഞ്ച് വൈ യെല്ലോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വയലറ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേ ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പൊ ബ്രൗണിന്റെ നമ്പർ നോക്കാം ഇവിടെയാണ് ബ്രൗൺ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വൺ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് റെഡിന്റെ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു സോ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ആണ് അടുത്ത കളറിന്റെ നമ്പർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് റെഡിന്റെ നമ്പർ എന്താണ് ടു അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ടോളറൻസ് ആണ് ഗോൾഡ് വന്ന് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെൻ്റ് ആണ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പെർസെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഗോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോളറൻസ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വന്നു ബ്രൗൺ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ വൺ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അഗെയിൻ റെഡ് വന്നാൽ ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുവരെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് കിലോ ഓം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല സി നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം അതെന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ടൂവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സ് അഗെയിൻ ഇലൂമിനേഷൻ എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ലൂമിനസ് ലൂമിൻ കാൻഡിൽ പവർ ഫ്ലക്സ് മീറ്റർ കാൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് എന്നാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലൂമിനാണ് ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കാൻഡിൽ പവർ ആണ് സി പി ആണ് ഇത് മീറ്റർ കാൻഡിൽ അപ്പോൾ കാൻഡിൽ പവർ അല്ല ഫ്ലക്സ് അല്ല മീറ്റർ കാൻഡിൽ അല്ല സോ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൂമിനാണ് വരുന്നത് സോ കാൻഡിൽ പവർ ഒക്കെ എന്താണ് ലൂമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആകെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ലൂമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ലൂമിൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ സം ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ലാമ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻസ് വീൽസ് ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീനറി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി സ്റ്റേഷനറി ഡ്യൂ ടു അതായത് ഫ്ലൂറസ് ആൻഡ് ലാമ്പ് ഇൻസ്റ്റലേഷനകത്ത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീനറിയുടെ വീലുകളൊക്കെ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് ഏതാണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഏത് തന്നെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് വരുന്ന മെയിൻ എഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് സോ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീനറീസിൻ്റെ വീൽസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നതാണ് സോ ഫ്ലൂറസൻ ലാമ്പിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും എഫക്റ്റ് ചോദിക്കണോ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും അത് ഓപ്ഷൻ സ്ട്രോബോസ്കോപ്പിക്
30 cross 30 cm, 60 cross 60 cm. Again, this is the question of earthing. So, option D is correct answer. That is the plate earthing. The electrode in the size of the electrode. 60 cross 60 is the electrode in the size of the electrode. Clear? Next question, the primary function of a fuse is, so already fuse in the question, this session we will discuss it. Fuse in the primary function is, where a question of fuse is protected. If it is the primary function, so fuse already we have to say, fuse is the excessive current flow, that is the fuse element is melted, fuse is the use. So what is excessive current is the use? அவ்வடை ஆன இந்து விருந்தே? Fuse இந்த function விருந்தே. So, option இந்த ஆன, prevent excessive current, open the circuit, protect the line, protect the appliance. இந்த ஆன, appliance இன்னை protect இயான் அல்லா, primary function ஆனை ஜோசிருக்கின்னே. Line இன்னை protect இயில் அல்லா, primary function, circuit இன்னை open இயில் அல்லா, prevent excessive current. Excessive current இன்னை prevent இயா, என்னல்து ஆன, primary function. அது fuse வருக்கு இது கழின்னால் circuit open ஆவு. Line இன்னை protect இயும் appliance இன்னை protect இயும் பக்சே அது நாத்து விருந்த primary function என்ன வரையின் என்தான் prevent excessive current excessive currentில் நின்னும் prevent இயா அப்ப்பு அப்ப்பிடானுலும் break இயின்ன break இயின்ன இதுது நின்ன சேசான இ மூன options நடக்குன்ன so correct answer என்ன வரையின்னான் prevent excessive current excessive currentில் நின்னும் prevent இயா என்னலதான் என்த fuse இந்த primary function என்ன வரையின்னும் The equipment earthing is necessary to give protection against. That is, we earthing use here and different types of earthing. Plate earthing use him, pipe earthing use him, rod, that is, mat earthing use here and. This earthing is what is the use here and what is the protect here and what is the question. Option is the overload, voltage fluctuation, the danger of electric shock, the high temperature of conductors. அப்பே இந்தான் earthing நம்மல equipment நே earthing இந்து இந்தான் in case ஆ equipment நான் அத்த எந்தியிலும் fault வந்தட்டுண்டங்கள் அது operate இன்ன persons நே எந்தியாம் பட்டில்லா effect இயாம் பாடில்லா for example எந்தியில் ஒரு மசினாரிக்கு அத்த fault வந்துகழின்னும் அப்பு fault வந்துகழின்னில் ஆ equipment earth செய்துட்டுண்டங்கள் இந்தான் ஆ fault கரண் so, option C is correct answer. The danger of electric shock. What is electric shock? What is the danger of electric shock? What is the danger of electric shock? If equipment is set. Equipment is set. Overload is set. Protection is set. Voltage fluctuation is set. High temperature of conductor is set. So, option C is correct answer. Danger of electric shock is set. Protect is set. Equipment is set. Now, we have to do it. Okay. Now, this is the question. Solution. அப்பாம் இன்னத்து இயுரிய செஷ்சின்ல நம்மல் டிஸ்கச் செய்தது நம்மல் PSD question paper இந்த solution series ஆன அ solution seriesல 4th session ஆன நம்மல் டிஸ்கச் செய்து அடுத்த sessionல அடுத்த கொடுத்து set of questions ஆயிட்ட விண்டு நம்மல் மீட்டியின் ஆன so till then thank you